Entonces, otra cosa interesante que podría hacer es en este sitio web, que es la otra interfase de implementar código dentro de Google Earth Engine, tú puedes um, hacer código más avanzado con JavaScript que no voy a mostrar, ustedes pueden investigar o podemos tener otro entrenamiento más tarde. Pero a veces ustedes van a querer utilizar las herramientas de clasificación dentro de Google Earth Engine uh, con sus propias imágenes. Entonces, lo que podría hacer es va a esta página web, hacer en registrarse, después uh, ir a Assets, que es este um, pestaña, después um, ustedes pueden hacer Upload. Cuando hacen Upload, pueden subir uh, un archivo y va a salir esta interfase. Ustedes pueden uh, nombrar el uh, archivo como desean aquí yo creo o también uh, cuando haces select y guardas um, solamente se pueden subir imágenes que son TIFF o GeoTIFF de tres bandas por eso si tienes cuatro bandas como aquí yo tenía cuatro bandas yo hice un TIFF de cuatro bandas después yo subí una segunda banda que es uh, la última el cuarto. Todos se pueden usar en Google Earth Engine, pero solamente para subir imágenes. Puede ser solamente tres uh, bandas. Entonces, yo subí tres uh, imágenes aquí y tienen uh, yo los anombré y se pueden añadir como si fueran otros rasteres. Y hay que hacer clic y, y hacer que estén públicos aquí para, para, para verificar que están accesibles. Entonces, si tú haces clic y, y el uh, botón de uh, compartir, vas a ver este. Entonces, si tú haces este, cualquier persona con esta dirección, uh, y este es el nombre de, de la imagen dentro de Google Earth Engine, tienes que recordar este. Entonces, cuando, cuando tú regresas aquí, tú puedes poner aquí la imagen que acaba de subir y a veces coge algunos minutos para que se registre aquí en esta uh, interfase. Pero se puede poner aquí, puedes escogerlo y tendrá la oportunidad de visualizarlo y añadirlo a la interfase y usarlo como si en la misma forma que se hace con el lanza. Y ahí está el pedazo de la imagen que estoy utilizando. Entonces yo puedo hacer la clasificación de nuevo con puntos de entrenamiento aquí y tratar de clasificar este. Un punto importante es cuando tú miras tus uh, imágenes que tienes cargado, dice Use in Classification. Si tú, no, si tú no quieres usarlo, por ejemplo, si yo solamente quería utilizar este para la clasificación, yo tengo que cambiar esta a, a no utilizarlo en la clasificación. Um, entonces, si yo tengo cinco imágenes cargadas, todos se sobreponen y solamente uno de ellos está, um, tiene use and classification as input, quiere decir que solamente esta imagen se utilizará para la clasificación. Uh, a veces tú no quieres usar otras imágenes, solamente quieres usar esta este imagen para uh, clasificar y tendría que cambiar esto. Es importante saber que cada imagen que está aquí se utiliza como si fuera una capa, un, una, una variable uh, independiente para, para la clasificación. Entonces, si yo quiero añadir puntos de otra fuente, por ejemplo, puntos de validación que yo saqué con GPS o algunos otros puntos de ArcMap, por ejemplo, uh, firmas espectrales que yo hice en ArcMap, yo puedo implementar uh, los por un Fusion Table. Yo ya tengo video, otro video que mostró cómo subir este archivo de... Um, de un archivo de XY, de latitud y longitud y algunas columnas como un atributo, una tabla de atributos de, de ArcMap um, a un Fusion Table. Pero implementando este Fusion Table que tiene una columna que, es, uh, que tiene un valor de número, tiene que ser un número, clase de, uh, de, de datos número. 
uh, se puede subir a Google Earth Engine y usar este como datos de entrenamiento. Entonces quiero usar este XY como punto conocido y el CUA, uh, uso actual, o clase de uso actual uh, de, ter de terreno para mi, mi clase de interés que quiero clasificar. Entonces, primera cosa que tengo que hacer es buscar el número de identificación de este tab. Se hace por hacer clic en File y About This Table y hay un número de identificación que, que tengo que copiar. Este número, de, uh, este número, yo tengo que hacer clic derecho y seleccionar copiar para ponerlo en el um, clipboard. Después lo que yo tengo que hacer es, es, es decir um, añadir datos, que está aquí, y cuando yo pego uh, el número que yo copié de mi Fusion Table aquí, yo lo busco, sale aquí. Entonces yo, es, yo lo escojo aquí. Yo hago selecciona columna para la clase y después load classes para ver uh, que yo voy a seleccionar la clase CUA como si fuera um, uh, mi uh, clase de interés. Y se ve así y después yo lo guardo y lo añado a la visualización. Uh, hice un error pequeño. Uh, ¿Por qué yo ya tenía clases añadidas aquí? Me, me pide uh, que cuáles clases quiero asignar. 1, 2 y 3, si se acuerda en mi Fusion Table, había en Cuba 1, 2 y 3. Yo voy a hacer un proyecto nuevo, entonces yo voy a sencillamente hacer tres clases nuevas que corresponden numéricamente. Y después yo voy a borrar. Um, mis puntos de bosque no bosque por, por seleccionar y hacer clic en el X que aparece. Hay un X que va a aparecer aquí. Entonces, ahora yo tengo mis puntos nuevos. Y estos puntos nuevos que acabo de uh, subir están aquí en Perú, en realidad. Yo los usé para un ejemplo en Perú. Pero aquí salen y tienen... Uh, la misma opción de utilizarlos en la clasificación y puedo hacer la misma, los mismos pasos que yo mostré en el otro video. Esto es como se añaden. Y, y, y yo también puedo cambiar los nombres aquí. Entonces yo puedo, lo puedo cambiar a bosque, no bosque y pastizal o algo así, si yo deseo. Y si yo lo hago, mi mapa nuevo cuando yo entreno la clasificadora va a clasificar con estas tres clases y ahí sale mi mapa con mis uh, puntos de análisis que yo acabo de utilizar yo tenía que borrar um, mis otros puntos de entrenamiento que yo hice antes y yo tenía que también decir que uh, la imagen que yo utilizo cubre el área de interés entonces yo tenía que este, yo tenía que escoger don't use para esto. Entonces yo escogí don't use para el uh, nuevo. Y yo, yo hice use para la clasificación para los demás uh, uh, que yo quería utilizar que fueran uh, lanzados. Este es todo.